آج چھبے اٹھارہ جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زلبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آواران اور کیچ میں قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے دو درجن سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بارہ افراد بازیاب ہوئے ہیں ایس آر اے بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے سندھی قوم پرست رہنما سائی جی ایم سید کی ایک سو سولہ یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے جس کی تفصیل خبروں میں شامل ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبر بھی شامل ہے آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی بربریت جاری ہے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے آواران اور کیچ کے مختلف علاقوں سے ستائیس افراد کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق آوارن کے علاقے گشکور گزی سے تین افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے لاپتہ ہونے والوں کی شناخت فیض محمد ولد بجار اللہ داد ولد فیض محمد اور سلیم ولد محمد خان کے ناموں سے ہوئی ہے آوارن ہی کے علاقے مزار گوٹ کو معاشرے میں لے کر قابض پاکستانی فوج نے دو درجن کے قریب لوگوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے فوج کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت جمال ولد خدا بخش حاطر ولد محراب گنج بخش ولد پیر محمد منظور ولد ابراہیم سعید ولد محمد بخش محمد یار ولد ویدی نیک سال ولد ویدی ویدی ولد بازید شیر جان ولد محمد بخش قادر بخش ولد گنگزار عطا ولد نظر محمد بشیر ولد نظر محمد کمالان چار شمبے ولد مراد بخش نور محمد ولد روستو اللہ بخش ولد کریم داد مصطفیٰ ولد بالاچ نور بخش اور اومید ولد نور بخش کے نامون سے ہوئی ہے دوسری طرف کیچ کے نواہی علاقے زامران نیوانوں سے قابض پاکستانی فورسز نے چار افراد کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جبری طور پر لاپتہ ہونے والوں کی شناخت علیم ولد عظیم عنایت اللہ چاچا امین اور چاچا اسلم کے نامون سے ہوئی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ مزید بارہ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں اطلاعات کے مطابق سترہ مارچ دو ہزار سترہ سے لاپتہ شاکر بلوچ ولد عرض محمد ریش پیش پروم سے لاپتہ خان جان اور شاہ دوست ولد عظیم سکنے پروم بازیاب ہوئے ہیں اسی طرح خاران سے چار مئی دو ہزار اٹھارہ کو جبری طور پر لاپتہ رحمت اللہ ولد شکاری اپنے گھر پہنچ گئے ہیں تربت کے علاقے آبسر سے چھ مہینے سے لاپتہ چاکر ولد مراد جان امین ولد حاطر اور سامی سے مسلم ولد عبد الرسول منظر عام پر آئے ہیں جبکہ کوئٹہ سے ایک سال قبل لاپتہ فیض محمد کلندرانی ولد یار محمد سکن مچ ایک سال سے لاپتہ کامران ولد چمن خان آفریدی سکن ہدہ کوئٹہ دو سال سے لاپتہ محمد خان بکٹی ولد دھنی بخش سکنے نصیر آباد اور دو سال سے لاپتہ منظور احمد بلیدی جو ڈیرا مراد جمالی کا رہائشی ہے بازیاب ہو گئے ہیں سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں رہبر سندھ سائن جی ایم سید کی ایک سو سولویں سالگرہ کے موقع پر انہیں قومی اور انقلابی سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائن جی ایم سید سندھ کے ایک ایسے عظیم قومی رہبر اور مفکر تھے جنہوں نے جدید ترقی پسند لبرل سیکولر اور ڈیموکریٹک بنیادوں پر جدید سندھی قوم پرستی کا نظریہ پیش کیا جس نظریے کے تحت سندھ میں قومی حقوق اور قومی قومی آزادی کی جد و جہد چلانے کے لیے ایک متحرک قومی تحریک وجود میں آئی اسی مناسبت سے بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ جی ایم سید عالم اور با عمل رہبر تھے ایک مدبر دانشور اور تاریخ سے آشنا لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کی حقیقت جان کر سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کو نئی طاقت اور توانائی فراہم کی اور سندھی قوم کو آزادی کے فکر و فلسفے سے روشناس کرایا اور ایک عالم و مدبر سیاستدان کی حیثیت ان کی نظریہ اور تعلیمات سندھو دیش کی تحریک آزادی کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کر چکے ہیں کہ یہ غیر فطری دشمن اس عظیم تحریک کو کبھی بھی نہیں کچل سکے گا 
जबकि बलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन चेयरमैन खलील बलोच ने कहा है कि जीएम सैयद के सिंधु देश के तहरीक की आजादी के लिए खिदमत नाकबिल फरामोश हैं वो जदीद सिंधी नेशनलिज्म के बानी है आज सिंधी कम उनके फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार है खलील बलोच ने मजीद कहा है की मुश्तर जिदोजहद ही में बलोच और सिंधियों का निजात मुमकिन है क्योंकि हमें मुश्तर दुश्मन का सामना है पशीर में मुसल अफराद की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया है जिसकी शनाख्त मोहम्मद जफर वलद हाजिर राज मोहम्मद के नाम से हुई है जिसे सिविल अस्पताल पशीर में तिबी इमदाद देने के बाद कोयटा रेफर कर दिया गया है कोयटा के इलाके अरबाब गली सरयाब रोड पर गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है जिसके नतीजे में एक औरत अपनी बेटी समेत जख्मी हो गई है एक और वाक़ तोगी रोड कैका आबाद के इलाके में पेश आया है जहां गैस लीकेज के बायस धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया है तुम्प कौरजू के मकाम पर दो गाड़ियों में तसादम हुआ है जिसमें एक खातून समेत दो अफराद हलाक जबकि एक खातून समेत तीन अफराद जख्मी हुए हैं कोयटा से मुंतब हुकूमती और अपोजीशन के कठपुतली अराकी ने सूबाई असम्बली ने सुई सदरन गैस हुकाम को अड़तालीस घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इतवार तक गैस प्रेशर बहाल न किया गया तो उनके दफ्तर के सामने गैर मुआजना मुद्दत तक धरना देंगे उन्होंने कहा है कि गैस की फराहमी हमारा आयनी हक है न दिया गया तो जबरदस्ती लेंगे बलूचिस्तान में महकमे मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला आने की पेशन गोई करते हुए हुकूमत और मुतल हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है और कोयटा का दर्ज हरारत मनफी आठ तक गिर गया है बलूचिस्तान असम्बली के 21 अरकान की रुकनीत गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने मुतल कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली के तमाम अरकान को 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने की मोहलत दी थी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा कराने तक इन अरकान की सूबाई असम्बली की रुकनीत मुतल रहेगी कोयटा हाई कोर्ट ने अगवा में मुआवनत केस में सैनिटर सरफराज बुकटी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है कोयटा हाई कोर्ट की जानब से सरफराज बुकटी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सरफराज बुकटी को तीन लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है वाज रहे कल रेडियो जुरुम्बिश ने दुरुस्त रिपोर्टिंग न होने की वजह से सरफराज बुकटी की गिरफ्तारी की खबर दी थी जिस पर इदारा सामीन से माजरत खा है पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफद के दरमियान मुजाकर कामयाब हुए हैं जिसके बाद बी एम पी ने हुकूमत पाकिस्तान की हिमात जारी रखने का फैसला कर लिया है मुलाकात में लापता अफराद और ग्वादर से मुतल कानून साजी के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया है हुकूमत ने ग्वादर से मुतल कानून साजी पर बी एम पी को यकीन दहानी करा दी है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने हिजब इख्तलाफ की जमातों के हालिया किरदार पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि दो बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत का हिस्सा लग रही हैं उनका कहना था कि तो थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज मुल्क को कौम को बहरान उनसे निकाल लेंगी मगर दोनों ने कौम को मायूस किया है और उनका आपसी इंतजार हुकूमत के इस्तेकाम का सबब बन रहा है पाकिस्तान में रावलपिंडी इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने दहशत गर्दी का इल्जाम साबित होने पर अलामा खादिम रजवी के भाई और भतीजे समेत तहरीक लब पाकिस्तान के छियासी कारकुनों को मजमू तौर पर चार हजार तीन सौ अड़तीस साल कैद की सजा सुना दी है रावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत के जज शौकत कमाल डार की तरफ से फैसला सुनाए जाने पर पुलिस ने तमाम मुजरमों को हिरासत में लेकर पुलिस और इलीट फोर्स के कड़े पहरे में अटक जेल तकिल कर दिया है अफगान तालिबान ने अमरीका को अफगानिस्तान में सात से दस रोज की आरजी सीज फायर की पेशकश कर दी है अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुजाकर से बाखबर अफगान तालिबान के अहदेदार ने बताया है कि तालिबान की जानब से सीज फायर की पेशकश के दस्तावेज कतर में अफगान अमन अमल में अमरीका के नुमाइंदे जलम खरीदजात के हवाले की गई है
بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے کشمیر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلے کے مطابق بی جے پی حکومت اپنے چھتیس سینئر وزرا کو جموں اور کشمیر روانہ کرے گی جو پچاس سے زائد مقامات کا دورہ کر کے عوام سے خطاب کریں گے اور جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پنچایتی سطح پر لوگوں سے رابطہ کر کے انہیں حکومتی موقف پر قائل کریں گے بھارت کی صدر رام ناتھ کووند نے نربیا ریپ کیس میں ایک مجرم مکیش سنگھ کی رحم کی اپیل مسترد کر دی ہے بھارت کے نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق مکیش سنگھ ان چار مجرموں میں شامل ہیں جن کو ریپ کیس میں سزائے موت سنائی گئی ہے اور ان مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد آئندہ ہفتے ہونا ہے بھارت میں نئے شہریت قانون پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جہاں کیرالا کے بعد بھارتی ریاست پنجاب کی اسمبلی میں بھی شہریت قانون کے خلاف قرارداد پاس ہو گئی ہے واضح رہے اس سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ نے حال ہی میں کہا تھا کہ ان کی حکومت ڈٹائی سے تقسیم کرنے والے سی اے اے کی نفاذ کی اجازت نہیں دے گی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایرانی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران حکومت اپنے عوام اور پوری دنیا سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے پومپیو نے جمعرات کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کردہ ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایرانی حکومت اپنے عوام سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے اور اس کے ساتھ توہین آمد سلوک کر رہی ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو انتخابات میں کامیاب کرانے کے لیے پارلیمان کے انتخابات میں دھاندلی کے بھی مرتکب ہیں امریکہ میں ایک مقامی عدالت نے دو ایرانی ایجنٹوں کو جاسوسی کے جرم میں قصوروار قرار دے کر قید کی سزا سنا دی ہے ان پر امریکی شہریوں کی جاسوسی کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی امریکہ کے محکمہ انصاف کے ایک بیان کے مطابق ان میں ایک مجرم انتالیس سالہ احمد رضا محمد دوست دار امریکہ اور ایران کی دوہری شہریت کا حامل ہے جبکہ دوسرا مجرم ساٹھ سالہ ماجد غربانی ایرانی شہری ہے اور وہ بھی امریکہ میں مقیم ہے اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اس سال کے آخر تک ایک جوہری بم بنانے کے لیے کافی افزودہ یورینیم موجود ہوگا اسرائیلی فوج کے تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے پاس دو ہزار بیس کے آخر تک افزودہ یورینیم کی مقدار اتنی ہوگی جو ایک جوہری بم بنانے کے لیے کافی ہوگی ایران کے سپاہی پاسداران انقلاب کے میزائل حملے میں بدھ آٹھ جنوری کو تباہ شدہ یوکرین کے مسافر طیارے کے واقعے سے متاثرہ پانچ ممالک نے ایرانی حکومت سے سوگوار خاندانوں کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کینیڈا یوکرین سویڈن افغانستان اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے جمعرات کو لندن میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی ہے اور اس میں ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ مسافر طیارے کی تباہی کے واقعے کی آزادانہ شفاف اور مکمل بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے بارے میں متاثر اقوام کو بھی تمام دستیاب معلومات سے آگاہ کیا جائے شام کے صوبہ ادلب میں حکومت کے فضائی حملوں میں درجنوں جنگجو اور شہری ہلاک ہو گئے ہیں سان ادارے اے ایف پی کے مطابق حکومتی فورسز کے فضائی حملوں میں انیس شہری ہلاک ہوئے ہیں انسانی حقوق کے شامی مبصر گروپ کے سربراہ رامی عبد الرحمان نے بتایا ہے کہ جمعے کی نصف شب کو حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم چھبیس حکومت مخالف جنگجو مارے گئے ہیں جن میں سے بیشتر حیات و تحریر و شام کے رکن تھے مبصر گروپ نے مزید کہا ہے کہ مذکور لڑائی میں انتیس سرکاری فوجی اور اتحادی ملیشیا کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں دوسری طرف رکا کے شمالی دیہی علاقے میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں المرسد کے مطابق جمعرات کے روز سلوک قصبے میں ہونے والے کاروائی میں انکرا نواز شامی گروپ احرار الشرکیہ کے مرکزی دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس دسمبر سے شام کے صوبہ ادلب میں روسی حمایت سے جاری شامی حکومت کی فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ادلب میں دو ماہ سے کم عرصے کے دوران ساڑھے تین لاکھ افراد ترکی کی سرحد کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں نقل مکانی کرنے والوں میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں یہ تھے دوستین مراد بلوچ آج کے نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں